Glückwunsch. Ja. Und du? Du bist jetzt Ärztin. Wer hätte das gedacht? Du offenbar nicht. Gibst du noch den Pass? Oh, Kacke. Mann, ich hab dir doch extra noch gesagt, denk an Lilos Pass. Und jetzt? Na, super. Ah. Meine Maus, wenn ich dich nicht hätte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in Schweden, ja? Und wir telefonieren. Ich hab dich so lieb. Bis dann. Meine Tag. Ich muss da noch los. Fahrt vorsichtig und schönen Urlaub. Viel Spaß bei was auch immer. Das Bett ist viel zu hoch. Ich sag der Schwester gleich Bescheid. Und wir schauen uns mal ihre Werte an. Wie bespreche ich nur mit dem oh. Doktor? Frau Bertram, ich bin ihr Doktor. Wir wechseln uns hier ab. Und ich sehe, Sie klagen seit gestern Abend über Schwindelgefühle. Typisch. Zu uns schickt man wieder nur die Praktikantinnen. Ich bin keine Praktikantin. Ich bin eine studierte Ärztin. Ah! Was machen Sie denn da? Äh, ja, ich muss ja alles alleine machen. Ja, aber lassen Sie es, sonst brechen Sie sich auch noch die Arme. Oh. Frau Brinkhammer, wir brauchen Sie dann auf der 3. Dr. Brinkhammer, guten Morgen. Morgen. Oh, was denn nun? Ist Sie nun Ärztin oder nicht? Ich dachte schon, ich hätte die Kleine als Ärztin eingestellt, aber anscheinend macht sie lieber Schwesternarbeit. Ja. Na, die Tür war zu, was? Halt. Was soll das? Ich muss zu meinen Patienten. Erst wenn es hier trocken ist. Und was ist, wenn es einen Notfall gibt? Dann wird sich wohl eine andere Schwester drum kümmern müssen. Ich bin Ärztin! Hier kommt keiner durch. Tag. Na, Kleine. Heute früher Schluss. Na, heute früher Schluss. Ich? Nee, nee. Ich mach Quartalsabschluss. Ich mach lieber zu Hause. Und hat mit Lilo alles geklappt? Nichts vergessen? Ich gehe da mal duschen, Papa. Ich 
schon nervt. Hey, kannst du mich mal nicht so erschrecken? Sorry, ich war so still. Hast du einen Kunden? Eingeschlafen. Schaffst du auch nur du. Haben sie dich mehr auflaufen lassen? Mhm. Ich verspreche dir, spätestens in 20 Jahren werden sie wissen, dass du Ärztin bist. Super. Wollen wir mal los? Du, ich muss morgen ganz früh raus. Aber träum schön. Vermutlich zweiten Grades. Kurzzeitige Bewusstlosigkeit. Keine per per nee, Scheiße. Keine. Jungs, wir nehmen gleich hier vorne den Raum. Hast du heute Dienst? Entschuldigen Sie, wir brauchen den Raum. Können Sie uns bitte kurz. Danke. Wir brauchen den Platz. Ich werde wir brauchen. Ich vorsichtig. Hey Lotta, ich mach das. Nein, ich kann das. Kümmer dich um die anderen. Ich mach das. Könnt ihr ihn umbetten? Vater, ich helfe dir. Ich mach das. Das ist mein Vater. Könnt ihr ihn umbetten? Dr. Dorner, bitte in die Notaufnahme. Dr. Dorner, bitte. Weißt du nicht, wie er das nicht tut? Das ist mein Vater. Frau Brinkhammer, kommen Sie mal bitte. Frau Dr. Brinkhammer, Sie kommen jetzt bitte mit. Ich kann das. Dr. Said hat mein vollstes Vertrauen, Ihren Vater zu untersuchen. Kommen Sie jetzt. Das auch. Bitte mit. Frau Brinkhammer, ich denke, Sie sollten jetzt besser nach Hause gehen. Dr. Brinkhammer, wie oft denn noch? Als richtige Ärztin sollten Sie wissen, dass man in Ihrem Zustand nicht behandelt. Als richtige Ärztin? Was soll das heißen? Diese Sprüche nerven sowas von. Die Kleine Sie macht doch eher Schwesternarbeit. was Sie sagen, ja? Sie Bitte. sind so aufgeblasen. Sie sind einfach nur ein mieses, Sie kleines... Sie sind in der Probezeit. Arschloch, ich kündige! Gerichtsvollzieher? Wohnt hier ein Meinolf Brinkhammer? Ja, wieso? Von Amts wegen zugestellt. Äh, Moment, das können Sie gleich wieder mitnehmen, der ist nämlich im Krankenhaus. Das tut mir leid, aber die Mahnung ist zugestellt. Was für eine Mahnung? Die Bank hat einen Titel vor Gericht erwirkt. Sollte Ihr Vater das Darlehen nicht bedienen können, wird in zwei Wochen gefändet. Was wird gefändet? Das Haus. Ihr Vater hat es beliehen. Ja, aber wieso? Fragen Sie den Falschen. Morgen! Was machst du nur für Sachen? Ich saß am Schreibtisch und mir wurde schwindelig und dann. Ich wurde hingefallen. Mhm. Das meine ich gar nicht. Das ist unser Haus Berlin. Der Gerichtsvollzieher war heute früh da. In zwei Wochen soll gefändet werden. Ich hab gedacht, ich krieg noch mal Schwung rein. Und da sagst du nichts? Ich wollte euch da raushalten. 
Ich meine, Sebastian weiß was davon. Und du rufst ihn auch nicht in Kroatien an, ja? Das heißt, es geht uns überhaupt nichts an, wenn du die Firma in den Sand setzt und wir unser Haus verlieren. In den Sand setzen? Wir hatten hier gestern gekündigt, ha? Seinen Chef beleidigen. Die haben sich hier heute Morgen schon das Maul zerrissen. Das... Das ist eine längere Geschichte. Ja, genau wie mit der Firma. Also kümmere du dich um dein Leben. Und sobald ich hier raus bin, kümmere ich mich um die Bank. Ein Schädelhirntrauma ist eine ernste Angelegenheit und muss gründlich untersucht werden. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben. Aber Lotta, wo willst du hin? Das ist unser Haus. Da sind wir groß geworden, gemeinsam mit Mama. Das ist das Einzige, was wir von ihr noch haben. Das werden die uns nicht nehmen. Lotta, bitte nicht! Ach. Dr. Donner, ich wollte mich für gestern entschuldigen. Ich wusste nicht, was ich sage. Sie wollen also Ihre Kündigung zurückziehen? Glauben Sie eigentlich wirklich, dass ich keine richtige Ärztin bin? Ach, daran können Sie sich noch erinnern. Wissen Sie, ich habe hier nur ganz wenige Stellen zu vergeben. Und ich brauche Ärzte, die Autorität sein wollen und nicht der Kumpel der Patienten. Das muss ich doch nicht ausschließen. Sie trinken mit Patienten? Oh, ein Sekt, Frau Berger hatte Geburtstag. Sie spielen Verstecken? Herr Murat hatte keinen Bock, seinen Sohn zu sehen. Und Sie nehmen unseren Schwestern die Arbeit weg. Mit anderen Worten, Sie wollen mich nach der Probezeit hier nicht verlängern, richtig? Ich würde Ihnen empfehlen, sich schon mal nach was anderem umzusehen. Oh, das ist ehrlich, danke. Ach, wissen Sie was, dann lassen wir es einfach gleich. Ich kündige. Schon wieder, okay. Auch für Ärzte gilt in der Probezeit eine zweiwöchige Kündigungsfrist. Für Ärzte richtig. Hey, aber ich bin doch keine! Mann, ich hatte so recht mit Arschloch! Moment! Moment! Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Gar nicht, ich will zum Filialleiter. Ach, tut mir leid, aber Herr Rona ist gerade im Gespräch. Ach, schade. Hm. Sehr, sehr schade. Ach, Zufall, da ist er ja. Ja, aber im Und erst auf die Straße setzen und sich dann da hinten feige verstecken, hä? Also, wir können auch erstmal in Ruhe über Ihr Problem reden und dann reden wir. Danke, mit. aber ich bespreche das nicht mit dem Praktikanten. Wie lange sind wir jetzt bei Ihrer Bank? Da hat die Okros warte noch in die Windeln geschissen. Lotta, was ist denn? Das ist jetzt eine richtig doofe Frage, das wissen Sie ganz genau. Wie kommen Sie dazu, uns einen Gerichtsvollzieher zu schicken? Der Kredit, ich kann gerne mit Ihrem Vater noch mal in Ruhe über... Das geht leider nicht. Er ist im Krankenhaus. Er wird sich die nächsten zwei Wochen definitiv nicht darum kümmern können. Das tut mir leid. Aber er ist zu lange im Verzug. Was schulden wir Ihnen? Das möchte ich jetzt nicht hier. Das noch lang? Nein. Ach, jetzt wären Sie mal nicht ungemütlich. Sie sitzen ja schön bequem. Frau Plato, wirklich. Frau Plato. Lassen Sie das bitte. Ich kann das allein. Selbstverständlich. Entschuldigung. Das ist also, wie Frau viel Plato, bitte Sie. müssten wir ihn erstmal auf den Tisch legen? 40.000. Ja, aber da können Sie uns doch einen kleinen Aufschub gewähren. Nein. Welche Branche? Wie bitte? Die Firma Ihres Vaters. Welche Branche? Eine Spedition. Wieso? Oh, schwierig. Nur die Großen überleben und wer sich spezialisiert. Ja, schön. Sie haben es vermasselt. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Wissen Sie, bei einem Darlehen gibt es immer einen Spielraum, aber nicht, wenn man sich so aufspielt wie Sie. Und ich habe jetzt ein Beratungsgespräch bei Ihnen gebucht, ja? Nein. Aber vielleicht habe ich einen Auftrag für Sie. Hallo. 
Lotta, wie geht's dir? Wie geht's deinem Vater? Ach, mit ein bisschen Ruhe kommt er schon wieder auf die Beine. So viel, wie der gearbeitet hat. Da muss einer ja mal zusammenklappen. Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Der Gerichtsvollzieher war bei uns? Ach, schon? Dann können wir nur hoffen, dass dein Vater die Bank noch mal besänftigen kann. Dein Vater ist so stolz auf dich. Ja. Du, ich bleib noch ein bisschen hier, ja? Ja, klar. Ciao. Was machst du denn hier? Na? Schon schlimm mit deinem Papa, was? Der wird schon wieder. Und du? Hast du im Lager noch alles aufgehoben? Hm. Darf ich mal gucken? Hm. Schlüssel weiß ja. In der Regel, ne? Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir einen Auftrag. Ich fürchte, mit einem ist das hier nicht mehr getan. Wie komme ich denn hier an die Kundenkartei? Dann 
Vater hat zwei der LKWs verkauft. Ich brauche noch eine Unterschrift für die Verträge. Ja. Aber brauchen wir die LKWs nicht für Aufträge? Und wir müssen Löhne zahlen. Also, irgendeiner muss jetzt hier seinen Brinkhammer drunter setzen. Plato, Lotta Brinkermann am Apparat. Vielleicht erinnern Sie sich gestern in der Bank. Ja, genau die. Ach ja? Heute? Ähm, ein LKW, drei Stunden, zwei Männer, was das kostet? Ich schau mal kurz nach. Also, wenn es heute noch sein soll, 2500 Euro. Fünftausend? Ähm, ja. Ja, okay. 15 Uhr sind wir dann bei Ihnen. Wunderbar. Auf Wiederhören. Wir haben den Auftrag. An der Adresse treffen wir uns pünktlich 15 Uhr. Na. Wo wart ihr denn? Es wird aber auch mal Zeit. Los mir nach, hier runter. Hallo, da sind wir. Was hätten Sie denn Schönes für uns? Fünf Minuten zu spät. Haben Sie Ihre Leute mitgebracht? Natürlich, warten vorn. Na, setzen Sie sich. Das ist lieb, danke. Dankeschön. Herr Kohlfurt, kommen Sie mal. Herr Kohlfurt, zeigen Sie diesen Menschen doch bitte mal Ihre Unterkunft. Die werden dann Ihre Sachen einpacken und Sie an einen Ort Ihrer Wahl transportieren. Bitte? Ich kündige Ihnen hiermit fristgerecht zum Ende des Monats. Aber, aber das können Sie doch nicht machen. Wieso? Sie haben, gegen meinen Willen, die alte Erle gefällt. Ja, aber die war schon halb tot. Mir gefiel sie, wie sie war. Und deswegen wollen Sie mich rauswerfen? Ich muss mich auf die Belegschaft verlassen können. Bitte, Sie dürfen mir nicht kündigen. Ich, es tut mir leid, ich werde alles machen. <lacht> cool. das wird nie wieder. Mir tut es auch leid, aber jetzt ist es zu spät. Fangen Sie schon mal an. Auf gar keinen Fall. Ach, schade. Ich hatte eigentlich noch einen anderen Auftrag für Sie, aber gut. Äh, Frau Plato, es wird nicht mehr vorkommen. Ich verspreche es Ihnen. Es wird nicht mehr vorkommen. Eine letzte Chance. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Jungs, ihr könnt gleich wieder aufsatteln. Wir fahren. Ja, keine Fragen. Los, einfach rein. Abmarsch hier. Wirklich. Weg hier. Frau Brinkhammer. Hier, Ihr Scheck. Über 5000, wie besprochen. Also war das da vorne alles nur ein Spiel, ja? Für viele Menschen ist das Leben nur ein Spiel. Für mich leider nicht. Ich bin auf die Loyalität meiner Angestellten angewiesen. Sie sollten sich sowas von schämen. Was war das für ein Scheck? Mann, das kann euch doch egal sein! Ach ja? Die Firma geht vor die Hunde und du wirst 5000 Euro weg! Wie unergründlich sind doch die Rätsel der Jugend. Jugend? Was ist denn für eine Jugend jetzt? Mann, 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 Mann! Kein Chef in der Firma und Dichter als Beifahrer! So, wie kündige! Sag nicht, dass du es vergessen hast. Sorry, Maika, aber ich 
Mein Vater hat einen Unfall in der Firma geht's rauf und runter und ich muss echt was auf die Reihe kriegen. Ha. Du musst dein Studium durchziehen, du musst ins Altersheim, du musst ins Krankenhaus. Du musst immer irgendwas. Sag mal, was wird denn das? Ihr wisst ja selbst, wie es um die Firma steht, ne? Aber ich finde, dadurch brauchen wir uns jetzt nicht die Laune vermiesen zu lassen. Bitte schön. Bitte. Jetzt gibt es also Bierchen statt Gehalt. Nein, das nicht. Aber ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns alle mal zusammensetzen und überlegen, wie wir Brinker mal ein bisschen mehr Schwung geben können. Wir sind also ein Think Tank auf Wurstbasis. Hier, habe ich gefunden. Lagerflächen zu vermieten. Die kommen gleich vorbei. Ist nicht viel, aber ist ein Anfang. Und von solchen Ideen brauchen wir mehr. Also, denkt nach und guten Hunger. Was? Grillen in der Arbeitszeit. Ja, ist immer noch besser, als einfach nur rumzusitzen und zu jammern. Also, ich weiß nicht, was dein Vater dazu sagen würde. Oh, Frau Menzel, dann fragen Sie ihn doch einfach. Sie erzählen ihm doch sowieso alles. Du wolltest mich sprechen? Ja, ich, ähm, geht's euch gut? Ja, deshalb rufst du doch nicht an. Ist was passiert? Nein, nein, gar nicht. Ich wollte nur... Ich kann jetzt auch gar nicht. Ich muss weiter. Bis dann. Hey! Hallo. Na, das ging ja flott. 200, ne? Wie vereinbart. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Und was ist da drin, wenn man fragen darf? Speisefett. Na dann viel Spaß bei der Entsorgung. Was? Die kommen in einem Monat wieder und holen es wieder ab. Und wenn nicht, zahlen sie weiterhin Miete. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du ihn noch mal wieder siehst. Jungs, 200 Euro ist immerhin ein Anfang. Halt! Dann her mit dem Geld. Die LKWs fahren nicht mit Altfett, die brauchen Sprit. Da sind Sie ja endlich. Möchten Sie einen Tee? Woher ja, wussten Sie, dass ich komme? Menschenkenntnis gehört zu meinem Geschäft. Was für ein Geschäft? Früher war ich in der Stahlindustrie tätig. Heute heißt mein tägliches Geschäft Überleben. Dazu brauche ich andere Menschen. Die Sie nicht gerade freundlich behandeln. Ach, glauben Sie mir, Herr Kohlfurt hat die Sache ganz gut überstanden. Ja, weil er Angst hat. Als Chefin kann man nicht immer nur gemocht werden. Mögen Sie denn andere Menschen? Ich habe ein Bild gekauft. Einen Schöffel. Falls Ihnen das was sagt. Ja, Bernhard Schöffel. Ich habe mal über ihn gelesen. Das ist ein teurer Maler, oder? Aber ein guter. Aber Sie haben recht. 
Mein Bild ist eins der teuersten. Fünf Millionen. Gerade wird er noch in Berlin gezeigt. Und jetzt brauche ich jemanden, der ihn zu mir transportiert. Also geht's nur um ein Bild? Warum nehmen Sie sich nicht ein Taxi? <lacht> das ist eine gute Idee. Kunsttransporte folgen bestimmten Regeln. Fragen Sie mal Ihren Vater, der wird das wissen. Vielleicht weiß ich es ja auch. Schlechte Antwort. Wenn Sie jemanden von sich überzeugen wollen, ist Trotz ein schlechtes Mittel. Und wenn ich Sie gar nicht überzeugen will? Schon besser. Machen Sie Ihrem Gegenüber deutlich, auf was es verzichtet, wenn es Sie nicht ernst nimmt. Manchmal genügt schon ein einziger Satz. Dann eben nicht. Also kommen wir jetzt ins Geschäft oder wollen Sie mich weiterhin beraten? Ist das denn ein Widerspruch? Und wenn wir zusagen, bräuchte ich natürlich einen Vorschuss. Das ist allerdings bei Kunsttransporten unüblich. Ich vermute mal, Sie haben meinen Scheck schon eingelöst. So, vermuten Sie? Sie mögen Ideale haben, aber Sie sind auch Pragmatikerin, sonst wären Sie nicht hier. Gut. Wollen Sie einen Auftrag über 20.000 Euro? Ja oder nein? Geben Sie mir bis morgen Mittag Bescheid. Ich bin müde. Danke. Frau Menzel, mit dem Geld zahlen Sie bitte erstmal die Fahrer und versuchen Sie den Verkauf der LKWs rückgängig zu machen. Die brauchen wir nämlich noch. Think Tank. Ein was? Ein Think Tank. Think Tank. Wir sollen nachdenken. Wer sagt das? Die Chefin. Frau Minzel, ich bräuchte auch noch die Bücher über Kunsttransporte. Ganz wichtig für heute. Frau Minzel! Was ist denn das für ein Chaos da draußen? Was machst du denn hier? Also, Sebastian, haben Sie mir gar nichts mitgebracht? Was? Ach doch, ja. Bitte schön. Sagen Sie. Danke. Bierchen, Grillen und, und hunderte von Fässern voller Frittenfett. Ich meine, ist Papa völlig durchgedreht. Was ist denn das für Geld? Ähm, Sebastian, hör mal. Und warum nennen die Fahrer Sie plötzlich Chefin? Immer mit der Ruhe. Ruhe? Wieso? Papa ist im Krankenhaus. Was? Ja, ist nichts Schlimmes. Nur ein schädel hirn -Trauma. dem geht's wieder besser. Er wollte dir deinen Urlaub nicht verderben. Urlaub nicht verderben? Und, und, und du weißt davon und, und sagst mir nichts? Papa wollte es so. Seit wann machst du das, was andere von dir wollen? Und, äh, warum sitzt du an seinem Schreibtisch? Ich verstehe überhaupt nicht, warum du dich so aufregst. Ich bin dein Sohn. Du liegst im Krankenhaus, die Firma ist am Ende und du rufst mich nicht an. Ja, genau deshalb, damit du dich nicht wieder so aufregst. Was heißt denn hier wieder? Jetzt, jetzt. In Zukunft werde ich mich aufregen. In Zukunft werde ich mir jedes Mal, wenn du dich nicht meldest, denken, der Mann hat gerade wieder einen Schlaganfall. Was ja, du übertreibst. Seit zehn Jahren bin ich in der Firma. Und anstatt mich anzurufen, macht er dich zur Chefin. Sebastian, du hast doch genau gewusst, dass es in der Firma nicht gut steht. Und bist trotzdem einfach weggefahren. Ja, weil du mich nie machen lässt! Ich brauchte einfach mal Zeit. Zeit zum Nachdenken. Wie es weitergeht. Zu welchem Schluss bist du gekommen? Tja, das hat sich jetzt wohl erübrigt. Wie ich höre, wird unser Haus gefändet. Das heißt, es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Firma zu verkaufen. Das ist Blödsinn. Es gibt immer eine Lösung. Aber was hast du denn eigentlich damit zu tun, hä? Als ich weggefahren bin, warst du noch Ärztin! Schluss jetzt! Hört auf, euch zu streiten! Wenn jemand für den Zustand der Firma verantwortlich ist, dann ja wohl ich. Mein Vater hat sie mir damals aufs Auge gedrückt und ich wollte euch das immer ersparen. Na toll. Bei allem Respekt, Dr. Dorner, aber ich glaube, dass die eigentliche Ursache für die Bewusstlosigkeit meines Vaters geklärt ist. Hm? Ähm, 
ziehen Sie um? Wie kommen Sie denn darauf? Wollig Transporte? Ach so, ja, wir renovieren. Deshalb müssen wir das Lager ein bisschen freiräumen. Dr. Donner, dürfte ich Sie ganz kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es dauert wirklich nur eine Minute. Ich bleibe bei meiner Einschätzung. Außerdem haben Sie gekündigt. Ja, darum geht's ja gar nicht. Ähm, ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Meine Familie führt seit vier Generationen ein sehr erfolgreiches Transportunternehmen. Und ich leite es gerade. Sie? Ich dachte mir, vielleicht könnten wir ja den Umzug des Lagers für Sie übernehmen. Die Firma Bollich hat uns bereits ein sehr gutes Angebot gemacht. Dann eben nicht. Um was für ein Angebot soll es sich denn handeln? Es kommt ja nicht so häufig vor, dass ein Transportunternehmen über medizinisches Fachwissen verfügt. Und im Lager steht doch hochsensibles Gerät. Aber gerne, das kann gerne Bollig machen, der ist ähm, gut. Dann äh, schicken Sie doch mal einen Kostenvoranschlag. Städtische Klinik äh, Parke am Apparat. Ähm, Sie hatten uns vor kurzem ein Angebot zukommen lassen. Jetzt ist mir leider was Dummes passiert. Ich habe es verlegt. Kein Problem. Wir faxen Ihnen das Angebot noch einmal. Wunderbar, ja? das ist großartig. Damit retten Sie mir echt meinen Arsch. Okay. Vielen lieben Dank. Ja. Guten Morgen. Morgen. Haben Sie das Haus schon verpfändet oder warum schläfst du hier? Ach, ich schlag mir hier die Nächte um die Ohren, um den Laden zu retten. Das finde ich ganz, ganz lieb von dir, aber ich fürchte zu spät. Die Firma ist pleite. Ich weiß. Aber ich habe uns einen Auftrag ange angeleiert. Ein Umzug im Krankenhaus. Aber das reicht doch nicht. Aber es ist ein Anfang und irgendwas müssen wir unternehmen. Oder willst du Brinkhammer ganz aufgeben? Nein, ich will Brinkhammer nicht ganz aufgeben. Aber ich fürchte, wir müssen. Und vor allem müssen wir ehrlich zu unseren Mitarbeitern sein. Okay. Stopp! Lotta, ich weiß, dass du dich wirklich liebend gerne in das Leben anderer einmischst. Aber warum ausgerechnet meins? Diesmal geht es wirklich gar nicht um dich. Nee, Basti, warte, Moment noch! Warte! Dr. Donner? Haben Sie unser Angebot bekommen? Na, Jungs! Jungs, komm mal zusammen! Leute, Grabowski, komm mal ein bisschen zusammen! 
Wir müssen was besprechen. Ja. Also, um es kurz zu machen, Brinkhammer wird schließen. Ähm, wir werden versuchen, die Firma zu verkaufen und uns natürlich dafür einsetzen, dass keiner von euch auf der Straße landet. Das, das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Doch, Erik, wir müssen. Sebastian hat recht. Ja. Und wisst ihr, wem wir das alles zu verdanken haben? Euch. Was? Euch allen. Wie lange arbeitet ihr hier schon, ha? Die meisten noch, seitdem ich denken kann. Ein ganzes Leben. Mhm. Und hat Papa euch einmal hängen lassen? Nee, hat er nämlich nicht. Was macht ihr jetzt, wenn es ihm scheiße geht? Nur rumstehen, jammern und Sprüche klopfen. Okay, ich denke, das haben wir jetzt. Nee, Moment. Ich habe gestern einen Auftrag reingeholt und eben gerade noch einen. Ich bin der Meinung, wir könnten es schaffen, aber dafür müsst ihr einfach mal wieder eure Ärsche hochkriegen und richtig arbeiten. Na klar, für lau. Ihr kapiert es nicht, oder? Ihr seid die Firma. Ihr bezahlt euch selbst. Okay, vielleicht nicht in den nächsten zwei Monaten, aber dann. Aber ich dachte, wir schließen. Das liegt in eurer Hand. Wer macht mit? Ich, ich bin immer dabei. Das ist doch lächerlich! Du willst dich hier groß aufspielen, ja? Aber ohne mich. Ich nehme meinen Resturlaub. Sebastian, das ist jetzt lächerlich! Mach deinen Scheiß doch alleine! Mann, ich versuche hier was! Und zwar als Team, als Familie! Musst du jetzt ab? Hast du jetzt wirklich ab? Ich nehme mir einen Auftrag an. Schön. Für den Fall, dass ich sie beauftrage. Was sollen denn immer diese Spielchen? Einmal hin, einmal her. Nur weil Sie mit ALS im Rollstuhl sitzen, können Sie mit den Leuten machen, was Sie wollen, ja? Woher kennen Sie meine Krankheit? Ich habe Medizin studiert. Und Ihr Krankheitsbild ist sowas von typisch, wenn auch ungewöhnlich für eine Frau. Eine ungewöhnliche Frau. Das hört man auch gern, oder? Und wieso haben Sie Medizin studiert? Wenn Sie gar nicht als Ärztin arbeiten wollen? Weil ich eigentlich wollte, also als... Nein, das war so... Das geht Sie eigentlich überhaupt gar nichts an. Jetzt geben Sie mir schon diesen verdammten Auftrag. Aber Sie meinen, wenn Sie mich hier anblaffen, dann kriegen Sie den Job, ja? Sie haben selbst gesagt, als Chefin muss man nicht von jedem gemocht werden. Ja, das stimmt. Aber wissen Sie, was viel wichtiger ist, um Ihr Ziel zu erreichen? Als Ärztin, als Fuhrunternehmerin. Egal was, Sie müssen sich selbst mögen. Mögen Sie sich denn? Ja? Wissen Sie, die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, kuschen oder haben Mitleid. Sie nicht. Hallo? Da seid ihr ja. Ähm, unten ist aber noch einiges zu tun, das wisst ihr, ne? Wir machen Feierabend. Bitte was? Jungs, komm, das geht nicht. Das muss heute noch alles fertig werden. Wir hatten einen ganz klaren Deal. Ein Deal, bei dem wir nichts bekommen? Zahl uns die Überstunden oder wir gehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieses ständige Gejammer geht mir auf den Sack. Weißt du was? Fahr dein LKW selber. Jungs, kommt, wir gehen. Hey, Moment. Wo wollt ihr jetzt hin? Also, bitte. Wenn ihr jetzt geht. 
Geht! Braucht ihr nicht mehr wiederkommen! Und? Alles in Butter? Natürlich. Vor? Ähm, alles? Alles, alles. Was ich? Ich hab den Zettel, weißt du? Was haben wir denn da? Oh nee. Oh ja. Ich, ich komme damit einfach nicht ins Sinne. Ne? Hast du davon getrunken? Der verdünnt ist. Der, der war mir zu stark. Das ist medizinischer Alkohol, Erik. Ja, also was ganz Gesundes. Wie kommst du dazu, hier alles anzufassen? Ich, ich fasse ja nichts an. Du ich hätte ja auch nichts mehr an, verstanden? Das, das Internet kann man Erik, ja gar nicht. Erik, lass das liegen da. Kann man gar nicht anfassen. Hallo, Frau Plato? Ich, ich verstehe Sie ganz schlecht. Moment, ich gehe kurz raus. Frau Plato? Ja, jetzt, jetzt höre ich Sie. Ja, heute. In einer halben Stunde. Nach Berlin. Ähm, hm. Okay. Ja, sehen wir uns dort. Erik, ich hab gesagt, du sollst es nicht mehr anfassen. Tut mir leid, ich hab nur probiert. Einen Schluck und mit einem Schlag. Erik, hör mir zu. Hör mir zu. Du bist krank und du musst dich behandeln lassen. Du kannst hier nicht so arbeiten. Komm nicht mehr vor, ich verspreche. Ich möchte, dass du gehst. Wie? Gehen? 
Sofort. Du packst jetzt deine Sachen und deinen Lohn bekommst du bis Monatsende. Lottchen, nee. Ich, ich bin seit 30 Jahren bei Brinkhammer. Mein Rolf hat immer gesagt... Ich, ich bin jetzt hier die Chefin. Und ich kündige dir. Kiste. Haben die hier eine oder sollen wir eine beschaffen? Nein, ich. Ich meinte, wie finden Sie das Bild? Ach so. Ja, schön. Die Frau wirkt neugierig und irgendwie ängstlich. Interessant, dass Sie das auch so sehen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Doch. Das stimmt. Sind Sie das? Kurz nachdem das Bild fertiggestellt war, haben wir uns getrennt. Wieso kaufen Sie denn ein Bild von sich selbst? Erinnerungen. Sie zahlen für Erinnerungen 5 Millionen. Das Geld ist ganz gut angelegt. Der Preis wird noch steigen, ja. Was haben Sie denn davon? Ich vermute, Sie kennen die Prognose Ihrer Krankheit? Ja, ich kenne die Prognose meiner Krankheit. Drei bis vier Jahre. Nach meinem Tod wird mein Vermögen der ALS-Stiftung zur Verfügung gestellt. Zufrieden? Und? Kommen Sie mit? Frau Plato, was wollen Sie eigentlich von mir? Ach, wissen Sie, was Sie vorhin in mir gesehen haben, das sehe ich auch in Ihnen. Neugierde und Angst. Und ich möchte Ihnen gern etwas mitgeben, damit in Ihrem Leben die Neugierde überwiegt. Also gut, Sie bekommen den Auftrag. Morgen um 10 können Sie das Bild abholen. Ich werde der Galerie Bescheid geben. Danke. Dann braucht ihr nicht wiederkommen. Ja, aber das habe ich doch gar nicht so gemeint. Frau Menzel, was wird denn jetzt aus dem Auftrag? Auftrag reingeholt. 20.000 Euro alleine mit einer Fahrt. Schön. Ja, das Problem ist jetzt nur, wir haben keine Fahrer mehr. Lass dir was einfallen, du bist doch die Chefin. 
Sebastian, das ist genauso auch deine Firma. Papa, ich habe wirklich alles für die Firma gegeben. Aber wenn Papa das lieber mit dir machen möchte, bitte. Kleiner, komm schon, ich... Ich bin nicht dein Kleiner. Ich habe einen Job. Ja, wahrscheinlich die Firma rettet aber leider keine Fahrer mehr. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du vielleicht nachher noch mal siehst, ja, was hier los ist. Hör zu, Mike. Ich... Mir ist unsere Freundschaft einfach viel zu wichtig und ich würde gerne, dass wir auch weiterhin... Mach dir nicht so einen Kopf um andere immer. Es ist alles okay. Ich habe heute einfach keine Zeit. Das werden. Einer muss die Tour ja machen. Rutsch mal ein Stück. Was? Rutsch mal ein Stück. Ja, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Nee, bin ich nicht. Aber ich glaube erst mal geradeaus. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ja, und äh, diese Kiste nachher, schleppen wir beide die allein? Hey, Meister! Willst du dir was dazu verdienen? Dauert doch nicht lang. Hallo! Schönen guten Tag! Ich habe mal eine ganz, ganz doofe Frage. Hört sich gut an. Wirklich? Ja, oh, wow, dann bitte einfach einsteigen nach ihm. Fuffi, Fuffi für jeden. Ich kann rein. Alles gut, Ja, wow, super, super Maschine. Toll. Ey, danke euch. Ciao. Der ist doch schon sauber hier. <lacht> Aber ihr arbeitet heute noch. Ja, wahrscheinlich ja. Ja, dann würde ich mal ein bisschen machen. Ich freue mich. Sehr schön. Läuft alles? Ja. Entschuldigen Sie. Ich. Ganz langsam, ja? Jungs, schön vorsichtig, ihr wisst ja. Achtung! Und hoch! So. Halten, halten, halten! Okay, Sebastian, scheint ja echt dringend zu sein. Ja, Lotta, du musst unbedingt herkommen. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ganz ruhig. Äh, wo bist du und was verstehst du nicht? Ich wollte gerade zu Papa und jetzt liegt er plötzlich auf der Intensivstation. Was? Wieso? Ja, keine Ahnung. 
Irgendwie ist ja noch meine Oma gefallen oder so. Nochmal? Ja. Lotta, kommst du bitte her? Bitte. Okay, pass auf, ich nehme mir ein Taxi. Bleib, wo du bist. Erik? Erik? Bitte, ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Ich muss nämlich weg. Das Bild lieferst du an diese Adresse, ja? Ja. Und dann bezahlst du die Jungs aus. Ja. Wenn irgendwas ist, rufst du mich an. Ja. Hast du meine Nummer? Ja. Kann ich mich auf dich verlassen? Ja. Danke dir. Wird schon, Chefin. Und Röme der Kiste. Geht nicht. Wie, die geht nicht? Ich hab jetzt nichts anderes. Okay, ähm, nimmst du das als Pfand? Und die Boots? Auf gar keinen Fall. Wird jetzt operiert? Ja. Na, da ist ich muss doch. zu ihm. Doch mal hier. Die Frau Brinkhammer. Heute mal auf leisen soll. Was hat mein Vater? Ein Skalenus-Syndrom. Das heißt, er hat tatsächlich eine Halsrippe? Hat er. Ich habe sie ihm gerade minimalinversiv entfernt. Das heißt, er war gar nicht überarbeitet. Hat er einfach nur eine cerebrovaskuläre Synkope. Bitte was? Gleich. Genau, deshalb ist er auch zweimal umgekippt. Ein Glück, dass er sie zur Tochter hat. Dr. Said wäre das ohne sie nicht aufgefallen. In ein oder zwei Wochen ist ihr Vater wieder ganz der Alte. Die Halsrippe ist eine Fehlbildung. Das hat bei Papa auf die Arterie gedrückt. Dann gerät der Kreislauf ins Stocken und der Körper zieht sich stattdessen Blut aus dem Kopf rum. Da fällt er hin. Dass du das alles weißt? Ich bin Ärztin. Was ist denn eigentlich mit deinen Schuhen passiert? Ich habe da mit Erik in Berlin diesen Kunsttransport gemacht und hatte dann kein Geld mehr fürs Taxi. Das ist nicht dein Arzt. Ich hole mir die Schuhe doch wieder zurück. Du hast Erik fahren lassen? Ein Bild, das eine Million Euro wert ist? Fünf, um genau zu sein. Aber mach dir keine Sorgen, er hat versprochen, dass er anruft, wenn... Was? Kann ich mal bitte dein Handy? Warum? Gib mir jetzt dein Handy. Was ist los? Nix. Oh Mist, er müsste längst hier sein. Wie kannst du Erik nur so ein Bild anvertrauen? Ich hatte keine andere Wahl. Keiner hat dich gezwungen, diese Firma zu übernehmen. Ach ja? Und wieso verkriegst du dich dann in Kroatien? Und wieso schlägst du mir die Tür ja, weil, weil, zu? Weil, weil. Ja, weil? Weil ich es leicht bin, immer den Scheiß auszubaden in diese bescheuerte Familie, Vater. Ja. Ich habe mich verfahren. Erik, wo ist das Bild? In der Raststelle, da waren ein paar Kollegen von früher. Ich, ich habe nichts getrunken. Nichts. Wirklich. Aber wie ich rausgekommen bin, war weg. Wer war, war weg? weg. Ja. War weg. Hier habe ich ihn hingestellt. Da ist er gestanden, sicher. 
Erik, so ein LKW kann doch nicht einfach verschwinden. Auf einer Autobahnraststätte klauen Sie doch sogar eine Palette Klopapier. Fünf Millionen, fünf Millionen. Erik, willst du die an die Plato abstottern, ja? Aber ich habe ihn hier abgestellt. Wieso musstest du überhaupt anhalten? <lacht> Dann darfst du doch mal austreten dürfen. Ja, und dann gleich wieder anfangen zu saufen. Ne, Mann, ich hab dir vertraut. Lotta, ich habe dich gedruckt. Ach. Wirklich. Lotta, ist das die Nummer von deiner Platte? Ja. Wenn ihr den Laster nicht findet, dann nehmt ihr euch ein Taxi. Und ich kümmere mich um deine Kunden. Ja, Frau Plato, Sebastian Brinkhammer hier. Es geht um Folgendes. Hier was? Schon komisch. Was? Wieso haben die keinen Kartoffelschnaps? Ach, Erik, was hast du jetzt damit zu tun? Na, vorhin hatten die welchen. Ja, ich, ich schwöre, ich habe nichts angerührt. Aber vorhin stand auf der Tafel Kartoffelschnaps und jetzt nicht mehr. Bist du dir sicher, dass du ihn hier zuletzt gesehen hast? Ich habe ihn hier abgestellt. Das auch verwechseln können. Nehmen Sie. Aber ich... Fristgerecht geliefert, fristgerecht bezahlt. Nehmen Sie. Übrigens, Sie irren sich. Das Bild, ich habe es mir noch mal länger angeschaut. Diese Frau, der Blick. Das ist keine Angst. Das ist Vorsicht. Dann ist sie also vorsichtig und neugierig. Und das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil. Ich glaube, mit beiden kommt man ganz gut durchs Leben. Ah oh ja, ein schöner Gedanke. Aber für mich leider zu spät. Falsch. Sie müssen gar keine Angst haben. Kümmern Sie sich mal weniger um die anderen, sondern mehr um sich. Frau Brinkhammer, was wollen Sie wirklich? Und ehrlich gesagt habe ich mich mit den meisten sogar angelegt. Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, ähm, naja, seit einigen Wochen bin ich ja selber Chef. Und ich habe gemerkt, wie schwer das ist. Und jetzt wollen Sie sich entschuldigen? Äh, nein. Ich wollte nur sagen, dass ich gelernt habe, wie schwer es ist, auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, wenn man jemanden in der Probezeit einstellt, dann sollte man, dann sollte man nicht so schnell sein Urteil fällen. Frau Brinkhammer, was wollen Sie? 